ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक 94 पेज ऑफ द बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है एन एक्सेस सॉरी एन एक्वा सोल्यूशन इज कलर्ड विच मैथड ऑफ सेपरेशन वुड शो दैट द सोल्यूशन कंटेन आइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स तो जब कलर की बात हो रही है और डिफरेंट की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए देन कहते हैं थर्टी वन में द टेबल गिवस द सॉलोबिलिटीज ऑफ द फोर सब्सटानस इन एथानॉल इन वाटर अ मिक्सचर कंटेनिंग ऑल फोर सब्सटानस इज एडेड टू द एथानॉल पहले एथानॉल में हमें ऐड किया स्टर किया एंड फिल्टर किया दिस शोज दैट कि कुछ चीज़ ऐसी है जो एथानॉल में डिजोल्व नहीं हुई अभी ठीक है देन कहते हैं द सॉलिड रेजिड्यू इज एडेड टू अ वाटर जो चीज़ बच गई जो रेजिड्यू बच गया उसको हमने क्या किया है पानी क्योंकि एथेनॉल में डिजॉल्व नहीं हो तभी ही एज आ रेजिड्यू मिला है उस रेजिड्यू को हमने क्या किया वाटर में ऐड किया स्टिर किया एंड देन फिल्टर किया इससे भी पता चला कि अभी स्टिल पानी में भी वो डिजॉल्व नहीं हुआ देन वो कहते हैं द फिल्ट्रेट इज एवापोरेटेड टू ड्राइनेस अच्छा अब उसने रेजिड्यू को छोड़ दिया सिर्फ फिल्ट्रेट को लिया है तो फिल्ट्रेट क्या शो कर रहा था कि वो इधर डिजॉल्व हुआ ठीक है यहाँ क्या हुआ डिजॉल्व हुआ और उधर से हमने रेजिड्यू क्या किया था पिक किया था तो इट मीन्स कि वो जो सब्सटेंस है वो एथेनॉल में डिजॉल्व नहीं हुई लेकिन पानी में क्या हो गई है डिजॉल्व हो गई है द फिल्ट्रेट इज एवेपोरेटेड टू ड्राइनेस लिविंग अ वाइट सॉलिड विच इज द वाइट सॉलिड तो वी कैन से दैट इट इज इन सॉलोबल इन एथेनॉल बट सॉलोबल इन वाटर सो द राइट चॉइस विल बी अ बी दोबारा से इस बात को समझने की कोशिश करें फर्स्ट लाइन ये शो कर रही है कि जो भी सब्सटेंस है वो हमने उसका रेजिड्यू लिया रेजिड्यू कैसे लिया कि जब हमने मिक्स करके उसको एथेनॉल मिक्स करके फिल्टर किया तो एज अ रेजिड्यू हम आगे लेके आए बाकी चीज़ों को छोड़ दिया तो इट मीन्स रेजिड्यू क्या शो करता है कि वो चीज़ एथेनॉल में डिजॉल्व नहीं हुई थी क्लियर देन रेजिड्यू को जब हमने पानी में ऐड किया और फिर उसके फिल्ट्रेट को हमने पिक किया है तो सेलेक्ट किया है या हमने वहाँ से उसको सिर्फ फिल्ट्रेट ले लिया है तो इट मीन्स कि वो पानी में डिजॉल्व हो गया था तो दिस शोज कि जो वो वाइट सॉलिड है वो एथेनॉल में डिजॉल्व नहीं हुआ था लेकिन पानी में डिजॉल्व हो गया है ठीक है सो बी विल बी द राइट आंसर 32 क्वेश्चन है कि मिक्सचर वन कंटेन सैंड एंड वाटर तो सैंड और वाटर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाई एडिंग वाटर एंड देन फिल्टरिंग ठीक है ऐड पानी के ऐड करने से और फिल्टर यानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे मिक्सचर टू टू कंटेन सॉल्ट एंड वाटर तो सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं हम दोनों पानी क्या है सॉलोबल हैं तो हम क्या करेंगे उसको हीट करेंगे एवापोरेट करेंगे ठीक है डिस्टल करेंगे डिस्टल करेंगे तो क्या होगा एक्सेस वाटर निकल जाएगा एज आ एवापोरेट होगा उनको हम कंडेंस करके सेपरेट कर लेंगे पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास सॉल्ट बच जाएगा यानी दोनों में से दोनों में से किसी एक को भी लेना है तो हम क्या करेंगे डिस्टलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे सो so, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है पहला मिक्सचर में दोनों चीजें फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो रही हैं और दूसरे मेथड में पानी अगर लेना है हमने तो हम डिस्टलेशन का मेथड यूज करेंगे और अगर हमने सिर्फ सॉल्ट लेना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे ठीक है सो दी विल बी द राइट आंसर थर्टी फोर अ मिक्सचर ऑफ अ सल्फर एंड आयरन फाइलिंग्स नीड टू बी सेपरेटेड सल्फर एंड आयरन ठीक है अब उसने क्या कहा कि सल्फर जो है सॉलोबिलिटी इन वाटर उसकी पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा लेकिन कार्बन डाइसल में डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो गया है ठीक है जबकि आयरन फाइलिंग जो है वो पानी में डिजॉल्व भी नहीं हो रही और आयरन डाइसल कार्बन डाइसल्फाइड में भी डिजॉल्व नहीं हो रही तो हम पानी तो यूज़ नहीं कर सकते इनको सेपरेट करने के लिए लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड को इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं थर्ड यहाँ पे उसने जब ऑप्शन की बात की तो मैग्नेट भी लेके आ गया तो सल्फर नॉन मेटल है जबकि आयरन फॉलिंग मेटल्स हैं तो मैग्नेट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं सो राइट आंसर क्या होगा बी जिसमें वाटर के साथ नहीं किया जा सकता कार्बन डाइसल्फाइड से किया जा सकता है और मैगनेट से भी किया जा सकता है थर्टी क्वेश्चन है एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अंडर गोस डीकम्पोजिशन ठीक है इन बातों की तरफ ज़्यादा अगर तो जो ना भी दें तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कहते विच पीस ऑफ द ऑपरेटर्स इज कनेक्टेड एट पॉइंट एक्स तो जब हम इसको डीकम्पोज कर रहे हैं तो देखिए इक्वेजन क्या शो कर रही है कि ऑक्सीजन गैस इज रिलीजिंग तो इट मीन्स यहाँ से गैस रिलीज हो रही है और गैस को कलेक्ट करना है सो वट वी हैव टू यूज वी हैव टू यूज अ गैस सरिंज ठीक है थर्टी सिक्स क्वेश्चन में अगेन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है और हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करें तो क्या पूछता है कि फॉर सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस टू अकर द मिक्सचर मस्ट हमें क्या पता है क्रोमेटोग्राफी में सॉलोबिलिटीज होनी चाहिए जब तक वो डिजॉल्व नहीं होंगे वो सेपरेट नहीं हो सकते तो हम क्या बोल सकते हैं बी सॉलोबल इन द लिक्विड जब सब जब तक सॉलोबल नहीं है उस वक्त तक हम नहीं कर सकते ठीक है तो ये यह हमारा यहाँ